ഹായ് ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് കീറിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്ലൂ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഏതെങ്കിലും വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ചുളിവുകളൊക്കെ വരണ രീതിയിൽ നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇതിന് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഏത് ഷേപ്പായാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് സമയം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണിത് ഇതിൽ നമുക്കിനി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്രിലിക് കളേഴ്സാണ് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പല പല കളേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വരയ്ക്കാൻ പോണേന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പേപ്പറിലൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാണ് ഇതുപോലെ നാല് സൈഡുകളുള്ള അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചതുരങ്ങളാണ് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണത് ഓരോന്നും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇതിന് പ്രശ്നമല്ല പല പല ഷേപ്പിലുള്ള പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതാ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോരോ കള്ളികളിലും ഓരോരോ കളേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം എടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക പുറത്തൊന്നും പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം തൊട്ടടുത്തുള്ള കള്ളിയിൽ ഈ സെയിം കളർ തന്നെ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മുഴുവനായിട്ടും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളർ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കറാണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ചതുരത്തിൻ്റെയും നാല് സൈഡുകളിലും ഈ രീതിയിൽ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫുൾ ബോട്ടിൽ നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ബ്ലാക്ക് കളർ ഡോട്ട്സ് തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ലൈൻസ് വരച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തിന്നായിട്ടുള്ള ലൈനർ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കോർണറുകളിൽ ഇൻറ്റു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് തുന്നി വെച്ച പോലുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഫുൾ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും തുന്നി വെച്ച പോലുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നണില്ലേ ഇനി നമുക്കിതിൽ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ പെബിയോടെ പിക്ചർ വാർണിഷാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കണത് സ്പ്രേ വാർണിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രേ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ടേബിളിലൊന്നും ആവാണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഇടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുൾ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വാർണിഷ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോ കാണുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ല് മറക്കാണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞ